वेलकम एवरीवन आज के हमरा देख बो एक टी क्वेश्चन है आंसर जो व्हाई कार्बोनेट हार्डनेस इस मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कालाइनिटी टोटल हार्डनेस अब बंग एल्कालाइनिटी के मध्य जो टी मिनिमम शेटी का नो कार्बोनेट हार्डनेस शब्द हमरा ट्रीट कोई एक पिछों ने बेसिकल रीजन की तार जो नमदे uh, especially calcium ebong magnesium specifically jodi boli calcium 2 plus and magnesium 2 plus air soluble salt gulor madhyome uh, water e jodi eder ion gulo uposthit thake tahole sheti ke amra hardness hisebe akkhayito kori ar alkalinity ki alkalinity bolte amra bujhai jodi water e soluble solution e jodi oh ion Hydrogen carbonate or the bicarbonate ion among carbonate ion judi thake that is CO3 to minus ion judi thake three gular opositir calone water alkalinity to the high. The whole amda hardness air journal are the two definition as a shibulok to the heni total hardness shidioche carbonate hardness among non carbonate hardness air summation. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एवं कार्बोनेट हार्डनेस ये दुटी सामेशन के हमरे बोले टोटल हार्डनेस ताहले कार्बोनेट हार्डनेस की एवं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की ये दुटी वाम अधर जाना दौर कर तो हमरे जो दी टू स्पेसिफिकली डिफाइन कोरी कार्बोनेट हार्डनेस हमरे जानी हार्डनेस होच्छे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेटेड जे सॉल्ट गुलो ये ठीक है आल्सो टेम्पोररी हार्डनेस हो बोला है शे गुलो अच्छे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इस कैल्शियम बाई कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट ये दो टी सॉल्ट होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट एवं हार्डनेस तो ये करे जे गुलो टेम्पोररी जे गुलो इजीली आह, हमारे एग्जाम्पल जो दिए हम रहते हैं, तो वाले नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और हार्डनेस जो ही तो कैल्शियम मैग्नीशियम में सॉल्युबल सॉल्टर आयन गुलो लग पे, तो वाले हमारे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और एग्जाम्पल दिते पड़ी कैल्शियम नाइट्रेट अथवा मैग्नीशियम सल्फेट अथवा कैल्शियम क्लोराइड हम रह बोलते calcium chloride so nitrate sulfate chloride basically muloto ei tinte ion er jonno non carbonate hardness gulo toiri hoy calcium ebong magnesium er ar temporary hardness ba carbonate to amra bollam ekhon amra ekti water sample er khetre example niye amader je ajker alochcho bishoy sheti bojhar chesta korbo so amra ekti case study kori so water sample niye amra ekti chinta kori ekta water sample er jonno dhori je alkalinity ते include हवे आमरा calculation देखा बना आमरा just की की included शेगुलो नी एक्टो आलो चना कोरबो ता होले आमा देर पुस्ते शुभी देखा हवे alkalinity जन्नो धुरून जेतु bicarbonate, carbonate एबंग वो एच आयन एर आमा देर लागे सो आमरा धुरून जे water sample calcium bicarbonate आचे magnesium bicarbonate आचे सो ये दूसरी आवश्यक है मदर कार्बोनेट हार्डनेस वो लग बे सो ताचा रहो धोरे नहीं हम रहे आरो किचु कंपाउंड डिवेचना कुरी फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट आते हैं जेतो कार्बोनेट टर मध्य में वो एल्कालाइनिटी है बाय कार्बोनेट शते पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पोटेशियम बाय कार्बोनेट एवं सोडियम আচ্ছা এবং সাথে আমরা আরো ধরি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটি আমরা স্ল্যাকেট লাইম হিসেবে জানি সো কার্বোনেট এখানে যদি এই ওয়াটার স্যাম্পলের জন্য আমরা যদি বলি কার্বোনেট হার্ডনেস কি কার্বোনেট হার্ডনেস ও আমরা এখান থেকে বলতে পারি সো অ্যালকালাইনিটিতে কিন্তু অলরেডি কার্বোনেট হার্ডনেস গুলো ইনক্লুডেড হয়ে রয়েছে সো সেগুলো থেকে আমরা একটু আলাদা করে আবার লিখব ওই ওয়াটার স্যাম্পলের জন্য যদি বলি কার্বোনেট হার্ডনেস সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বোনেট সো অ্যালকালাইনিটিতে যে রিমেইনিং যে পোরশনটুকু আমরা লিখে রেখেছি এই কার্বোনেট হার্ডনেসের এডিশন সেগুলো আসলে কতটুকু যুক্তি এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব আমরা নন কার্বোনেট হার্ডনেস গুলো 
ওয়াটার স্যাম্পলের জন্য লিখে ফেলি সো নন কার্বোনেট হার্ডনেস ফর एग्जांपल কি কি থাকতে পারে হার্ডনেস যেহেতু ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম থাকতে হবে সো অ্যালকালাইনিটির বাকি যে পোরশনগুলো ওগুলোতে নাই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডটা যাবে না আমরা আগে লিখে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এগুলো শুধু নন কার্বোনেট হার্ডনেসে থাকবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডটা কিন্তু আমাদের নন কার্বোনেট হার্ডনেসে যাবে না যদিও সেখানে ক্যালসিয়াম আছে কারণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটি শুধু অ্যালকালাইনিটি বৃদ্ধি করে এটি হাইড্রক্সাইড আয়ন কিন্তু আমাদের হার্ডনেস তৈরি করার জন্য দায়ী নয় যদিও এখানে ক্যালসিয়াম আছে সো এই পোর্শন এবং এই পোর্শন দুটি রেড কালারে যে পোর্শন দিলাম এই দুটি একই সাথে কোনো একটি ওয়াটার সলিউশনে এক্সিস্ট করতে পারবে না আমরা যদিও লিখেছি কিন্তু বাস্তবে এটি সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় সেটি আমরা একটু এখন ডিসকাস করব ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি দেখি যে যদি সোডিয়াম বাই সোডিয়াম কার্বোনেট যেমন টি অ্যালকালাইনিটিতে আমরা লিখেছি যে ওয়াটারে স্যাম্পলে ছিল সেটি যদি থাকে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নন কার্বোনেটের মধ্যে যদি থাকে ফর এক্সাম্পল তাহলে কিন্তু এটা রিয়েকশন করে অলরেডি সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে ফেলবে সো ইন দ্য মিন টাইম সোডিয়াম কার্বোনেটও আর অ্যালকালাইনিটিতে থাকবে না আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রেসিপিটেড হয়ে যাবে সেটিও কিন্তু আর কোনো হার্ডনেসের মধ্যে থাকবে না সো যার কারণে এই দুটি আসলে তখন অ্যালকালাইনিটির এই অংশটুকু নাই হয়ে যাবে সোডিয়াম কার্বোনেট বা আমরা পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটাই বলি না কেন এগুলো থাকলে কিন্তু নন কার্বোনেটের হার্ডনেস ইভেন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে তো নন কার্বোনেট হার্ডনেস হার্ডনেস রিমুভালই করা হয় ইনফ্যাক্ট হার্ডনেসের রিমুভালের জন্যই আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করি এটাকে আমরা বলি লাইম স্ল্যাকেড লাইম সো এটি আমরা ট্রিটমেন্টের জন্যই হার্ডনেস রিমুভালের জন্যই আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করে থাকি সো এটা যদি থাকে এটা আসলে শুধু নন কার্বোনেট না ইভেন কার্বোনেট হাইড্রেসকেও রিমুভাল করে ফেলবে সো এটি একই সাথে অ্যালকালাইনিটির মধ্যেই ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেটের সাথে সেম টাইম এক্সিস্ট করার কথা না আসলে সো আমরা যেহেতু এটা ট্রিটমেন্ট করার জন্যই দুই ধরনের হার্ডনেস ট্রিটমেন্ট করার জন্যই যেহেতু ইউজ করি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আসলে এখানে আমরা যেহেতু ফর এক্সাম্পল দিতে চেয়েছি এখানে থাকতেই পারবে না সো এটি ফার্স্টেই ফার্স্ট অফ অল এটার এক্সিস্টেন্স এমনিতেই সম্ভব না এই দুটোকেই তা না হলে এগুলো হার্ডনেস রিমুভাল করার জন্য ইউজ হয়ে যেত ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি সলিউশনে থাকতো আর ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো বাই ডিফল্ট ইনসলিউবল সো সেটিও প্রেসিপিটেড হয়েই থাকে থেকে যেত সো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইডও এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না সো অন্যান্য যে অ্যালকালাইনিটিতে অ্যান্ড অ্যাডিশন টু কার্বোনেট হাইড্রেস যা সবগুলোই মোটামুটি রিয়েকশন করে নন কার্বোনেট হার্ডনেসকে কিন্তু পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ করে ফেলবে যদি এমনটা হয় যে ওই অ্যালকালাইনিটির এক্সেস যে পোর্শন কার্বোনেট হার্ডনেসের পোর্শনের চেয়ে সেগুলো যদি বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে কিন্তু নন কার্বোনেট হার্ডনেসকে কাউকে আর টিকতে দিবে না নন হার্ড নন কার্বোনেট হার্ডনেস টোটালি জিরো করে ফেলবে যদি আমাদের সেই পোর্শনটুকু অ্যালকালাইনিটির যে এক্সট্রা পোর্শনটুকু কার্বোনেট হার্ডনেসের সেই পোর্শনটুকু যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে নন কার্বোনেটের সবগুলোকে হার্ডনেসের সবগুলোকে রিয়েকশন করে চেঞ্জ করে ভ্যানিশ করে ছাড়বে আর যদি নন কার্বোনেট হার্ডনেসের যেই পোর্শনটুকু এর পরিমাণ যদি এতই বেশি হয় যে অ্যালকালাইনিটির ওই পোর্শন রিয়েকশন করে শেষ হয়ে গিয়েছে তখন অ্যালকালাইনিটিতে কার্বোনেট হার্ডনেসের বেশি আর কোনো অংশই বাকি থাকবে না ওইটুকুকে ডিমিনিশ করে শুধু নন কার্বোনেট হার্ডনেস এক্সিস্ট করবে তো আমরা যদি একটু কনক্লুশন টানি কনক্লুশনে আমরা প্রথমেই বলতে পারি যে ইফ অ্যালকালাইনিটি ইজ লেস দেন টোটাল হার্ডনেস সো ইন দ্যাট কেস অ্যালকালাইনিটি যখন টোটাল হার্ডনেসের চেয়ে কম টোটাল হার্ডনেস মানে আমরা অলরেডি জানি যে কার্বোনেট হার্ডনেস এবং নন কার্বোনেট হার্ডনেসের সামেশন সো আমরা যেমনটি মাত্র ডিসকাস করলাম যে অ্যালকালাইনিটির এই অংশটুকু কার্বোনেট হার্ডনেস তার এক্সেসের যে পোর্শনটুকু সেই পোর্শনটুকু যদি আমাদের না থাকে এক্সেস যে পোর্শনটুকু এই পোর্শনটুকুর অংশ যদি পুরোপুরিভাবে আমাদের 
অনেক বেশি অংশ পরিমাণে যদি থাকে তাহলে নন কার্বোনেট হার্ডনেসকে কিন্তু টোটালি সে ভ্যানিশ করে দিবে সো কিন্তু যদি নন কার্বোনেট হার্ডনেসের পরিমাণ যদি লার্জ হয় তাহলে আবার অ্যালকালাইনিটির ওই অংশটুকু এক্সেস কার্বোনেট হার্ডনেসের পোর্শনটুকু রেখে বাকি অংশ ভ্যানিশ করে দিবে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালকালাইনিটিতে শুধুমাত্র কার্বোনেট হার্ডনেসের অংশটুকুই থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে যদি টোটাল হার্ডনেস অর্থাৎ কার্বোনেট হার্ডনেসের সাথে নন কার্বোনেট হার্ডনেসও থাকে সেটি অ্যালকালাইনিটির তখনই বড় হবে যখন কার্বোনেট হার্ডনেস অ্যালকালাইনিটির সমান হবে অর্থাৎ অ্যালকালাইনিটিতে যা আছে তা কার্বোনেট হার্ডনেসের সমান এবং এর বাইরে কিছুই নেই কারণ বাকিটুকু ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে এক্সেস নন কার্বোনেট হার্ডনেস আরও রয়ে গিয়েছে সো একইভাবে আমরা যদি দেখি ইফ অ্যালকালাইনিটি ইজ গ্রেটার দ্যান টোটাল হার্ডনেস টোটাল হার্ডনেসের চেয়ে অ্যালকালাইনিটি যদি বড় হয় এবং সেটি কখন হবে যখন আমাদের অ্যালকালাইনিটিতে যে কার্বোনেট হার্ডনেসের এক্সেস যে পোর্শন এটি যখন আসলেই এক্সিস্ট করবে কখন করবে যখন এর পরিমাণ অনেক বেশি এবং এ থাকার ফলে নন কার্বোনেট হার্ডনেসের অংশ পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ করে দেওয়ার পরেও সে এক্সিস্ট করছে এমন একটি অবস্থায় তখন অ্যালকালাইনিটির মান হয়ে যাবে কার্বোনে টোটাল হার্ডনেস দ্যাট ইজ শুধু কার্বোনেট হার্ডনেসই থাকবে তখন কারণ নন কার্বোনেট জিরো হয়ে যাবে সো কার্বোনেট হার্ডনেস আমরা জানি এটি শুধু থাকবে এবং অ্যালকালাইনিটিতে এর চেয়ে বেশি অংশ থাকবে আর নন কার্বোনেট জিরো হয়ে যাবে সো টোটাল হার্ডনেস আর কার্বোনেট হার্ডনেস একই এবং অ্যালকালাইনিটিতে এই কার্বোনেট হার্ডনেসের চেয়েও বেশি আরও কিছু কম্পাউন্ড রয়ে গেছে সো দ্যাটস ওয়াই অ্যালকালাইনিটি শুধু টোটাল হার্ডনেসের চেয়েও বড়ই না তার মানে হচ্ছে এটি কার্বোনেট হার্ডনেসের চেয়েও বড় বোঝাচ্ছি কারণ কার্বোনেট হার্ডনেস আর টোটাল হার্ডনেস কিন্তু এই ক্ষেত্রে একই কারণ নন কার্বোনেট হার্ডনেস জিরো হয়ে গেছে আমরা দেখেছি সো সেই ক্ষেত্রেই আমরা আসলে বলি যে দেন কার্বোনেট হার্ডনেস দেন কার্বোনেট হার্ডনেস will be equals to total hardness jokhon alkalinity ashole total hardness er che boro so eight each duti amader case jokhon alkalinity choto tokhon carbonate hardness hocche alkalinity shoman ar jokhon alkalinity boro total hardness jokhon choto tokhon carbonate hardness hocche tokhon carbonate hardness hocche total hardness er shoman অর্থাৎ টোটাল হার্ডনেস ছোট হলে কার্বোনেট হার্ডনেস তার সমান আর অ্যালকালাইনিটি ছোট হলে কার্বোনেট হার্ডনেস তার সমান এই কথাটি আমাদের প্রথমে বলা ছিল এটি আমরা ম্যাথ করার সময় ইউজ করে থাকি সেটি আমরা এখানে স্পেসিফিক্যালি এক্সপ্লেন করলাম টোটাল হার্ডনেস এবং অ্যালকালাইনিটি সো থ্যাংক ইউ